Hallo Freunde der Pixelunterhaltung und willkommen zu einer weiteren Folge von The Suicide of Rachel Forster. Wir sind derzeitig mit Nicole im verlassenen Hotel, wo wir geerbt haben, immer noch unterwegs. Bis jetzt haben wir nur die Interaktion mit einem Freund, der Name ist mir gerade empfallen, äh, über das Telefon. Und wir haben gerade auch durch den Sturm, der draußen tobt, Stromausfall und wir müssen zu dem Notstromgenerator und er führt uns via Telefonanleitung, wie wir das finden. Wir haben zwischenzeitig zwei verschiedene äh, Gegenstände gefunden. Zum einen haben wir jetzt eine tolle Taschenlampe. Damit können wir jetzt so Blitzlicht kurz machen. Das bleibt nicht an. Das ist aber immer noch besser als... Ähm, die Polaroid, mit der wir uns in der letzten Folge hier durch das dunkle Hotel durchgekämpft haben. Ich wechsle jetzt mal wieder. Ja, ich will eigentlich... So, genau die Taschenlampe wieder nehmen. Und hier ist der Zwischenboden, wo wir rein sollen. Heißt Ich denke mal, da kann man draufstehen. Jetzt geht sie rein. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Hier hatte ich ja Licht. Ich korrigiere. Es hatte Licht. Shit. What's wrong? Your prophecy came true. The power went out. It's completely dark. Pitch black. Uh, okay, stay calm. Can you see the bundle of cables above your head? Anyway, there should be some cables along the... Uh, yeah, I know mm -hmm. what a bundle is. Okay, okay, easy does it. All you need to do is follow them and you'll get to the generator room. Don't go any other way, otherwise who knows where you'll end up. Perfect. I got the flashlight, sorta. I got my breadcrumb trail, more like my cable trail, whatever. <laughs> I can do it. All right, yep, yeah. easy does it. So, dann wissen wir ja jetzt, neue Anweisung, hier den Kabel folgen. Das Düstere am Ganzen ist, dass wir ja noch in der letzten Folge auch noch ein Telefonat bekommen haben, obwohl ja anscheinend die Telefonleitung tot sein sollte, weil die Rechnungen schon lange nicht mehr bezahlt wurden, wo einer gesagt hat, wir dürfen das Hotel nicht verkaufen, weil Rachel noch hier sei. Ja, und tatsächlich wieder Zigarren. Bin mir nicht sicher, ist das eine andere Marke dieses Mal? Na, sobald wir was anschauen, ist natürlich die Taschenlampe weg. Ja, wir gehen immer noch richtig, das Kabel ist noch über dem Kopf. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt diese Rachel noch wirklich lebt oder ob, ob sie als Geist hier in den Gemäuer des alten Hotels unterwegs ist. Ach du Scheiße. Wie kommt eine Puppe hier hin? Wir werden noch erschrecken. Natürlich erschrecken wir. Hier wäre eine Abzweigung, seht ihr? Aber es heißt ja, wir sollen der Leitung hier oben folgen. Also jetzt müssten wir eigentlich dann im Keller sein, oder? Das ist ein Telefon. Nein. haben wir denn da unten für ein rotes Licht? Kabel ist noch vorhanden, ja. Ein Gitter. Okay. Ja. An den Raum mag ich mich erinnern, den haben wir gesehen, als wir aus der Garage in das Hotel hineingingen. Aber wir konnten den Raum nicht betreten. Ja, das ist schon wieder eine Wasserwaage. Die 
was die auch immer gebraucht wird in dem Elektroraum. Genau da ist die Tür. Da haben wir reingeschaut. Hm. So, es wird wieder Licht im Dunkeln. Lippenstift. Okay. <lacht> nehmen kann ich ihn... Ah, jetzt kann ich ihn endlich nehmen. Okay. Uh, what's up? Uh, hi. I, I want to ask you something. Okay. Uh, go ahead. How long has the hotel been closed? Uh, about... Four years? Uh, yeah, from 89. I mean, did anyone think about doing a thorough clean of the basement? Don't know. Uh, probably pretty rushed. Why? I found something. Another Polaroid? A lipstick. Hmm. Huh. What's a lipstick doing here? It's... a lipstick? You don't get it. It looks really old. I remember this brand. The, the girls at school used it. Weird. What? It didn't dry out. I could even use it now. It's perfect. I can't I'm it. afraid I don't get it. Irving, this brand doesn't exist anymore. It's been, I, I don't know, nine or ten years. Yeah. Strange someone Sehr should speziell. wait ten years to open a lipstick just to use it, don't you think? Why are you telling me this, Nicole? You want to get pretty there with the generator? <laughs> Cut the crap. A lipstick here is totally out of place. Nicole, it's just another one of those things customers forget. In dem uh, Raum. I... Well... Yeah. You're probably right. Also, ich hoffe ja echt nicht, dass Nicole den jetzt wirklich verwendet hat. Tag 4. Hoffentlich bleibt der Strom jetzt. Hm. Wir wollten ja eigentlich nicht länger als 20 Minuten, hat sie gesagt, hier im Hotel bleiben. Jetzt sind wir schon vier Tage hier. Genau, ja. Reporting is ordered, Sir. You awake? Sort of. You forget your coffee? For once, I don't need it. I gotta talk to you about something. Hmm. Um, okay. Here I am. You didn't tell me you knew Leonard. I, I thought we'd been through that. Let me finish. I spent the night going through his stuff, and I want to know what you think. About what? You obviously know more about this place than I do. About what went on here, since I left at least. What do you mean, hmm. you went through his stuff? Uh, what are you looking for? Someone calls me and says Rachel is alive. Then a lipstick appears out of nowhere. It feels like something weird's going on. Uh. Rachel is dead. Das möchte ich ja herausfinden. That's what everyone sie says. Ist tot. Hat sie eine Maybe the story deserves a second pass. There are too many gray areas. Look, the storm is dying down. You'll be able to leave soon and go back to your life. And you can forget about the whole thing, like you did ten years ago. <laughs> What do you care about this old business? It's not worth losing sleep over just to play detective. <laughs> Look at it this way. I've always had a secret passion for Sherlock Holmes. Okay, let me hear what you're thinking. If there's one thing Leonard taught me, it's that you've got to listen to what's buzzing in your head. First, it might just be a confusing noise, but if you connect the dots, then it starts making sense. And right now, I've got a beehive in my head. <laughs> All right, let's go hunt some bees then.
In this article from a couple years back, there's a statement by some girl who affirms she saw Rachel in a hallway at the Timberline. Who's this girl? Uh, a classmate, Glenda Ferguson. I tore out the page. I think the magazine was M.T. Woman. Nicole, that's a gossip magazine. They would sell their mother, e even their cousins and nephews, just for a bunch of new readers. Okay. Was habe ich dann noch? Uh, I know, it's not a very reliable source. Rachel fell 90 feet into a void. She can't be alive. I thought I was the skeptical one here. Hm. Okay. Mir fehlt das Gesicht, hä? Von Rachel Forster. Das ist wie es bewusst weggerissen wurde, da sehen wir den, den Sturz, die Klippe, wo sie sich runterwarf, unten in das Wasser, also ins Wasser, nicht auf festen Boden. Okay. So, listen to this. Graphologists doubt the authenticity of the suicide note left by the girl. Who said that? An investigative journalist. The article came out a year after her death. Hmm. You think it's a setup? Perhaps. Okay, well, hmm. I'll hear you out. I found a copy of the local paper, dated December 29th, 1981, the day that the body was discovered. According to the forensics report, Rachel had been dead for days. Okay. She was nine weeks pregnant. Uh, yeah, mm -hmm. that was the official version. Zehn Jahre später, ich so Rachel im Timberley Hotel. Gibt es hier noch weiteres? Das ist ein Zimmer des Vaters, hm? Der Lippenstift haben wir schon gesehen. Das ist der Vater von Rachel. You know, I can't stop thinking about Rachel's father. Reverend Foster. He was a very strict man. Harsh. Even for pastor standards. He and Leonard spent hours debating the nature of reality, the universe, and God. Well, opposites often attract. Do you ever see him? Rarely. He gives a service once in a while. Priests always hmm. made me nervous. Them and their invisible boss. His <laughs> daughter's death destroyed his ego. His faith made him even more cynical and lonely than he already was. I can remember him demanding, demanding, demanding total perfection from Rachel. That was insane. You don't think he could have harmed his daughter? Hey, no, no. But even Reverend Foster is a player we shouldn't underestimate in this story. Just saying. Yeah. Uh, Right. Ich denke mal, der war garantiert nicht der Vater äh, verzückt, als er erfuhr, dass seine Tochter schwanger ist von einem älteren Mann, sprich unserem Vater eigentlich. Ja. Lippenstift, Hinweise. Ja. ja, das Buch ansehen, ja. Ja, das haben wir schon gesehen. Hier steht ja Rachel genau überall, immer und immer wieder. Gibt das jetzt noch neue Mitteilungen dazu? Oder wieder das alte? Nein, Lippenstift, Buch. Beides. 
Remember the lipstick I found downstairs? Yep, you made a big deal about it. <laughs> it doesn't smell. Should it? After they've been open for a while, lipsticks smell really bad. Maybe there's been other women. I mean... From what I gather, Leonard was a sort of recluse. And don't forget, the lipstick is really old. Um, could the cold have preserved it? Possibly. Anything else? <laughs> Ja, es gibt noch was, das Buch, oder? Ja. Hey, I found a book in Leonard's things. It's a collection of poetry, but it's got notes written in it. Did your father write them? What do they say? Dates, notes, thoughts. Listen to this. Today I saw Rachel. Or Rachel is sad. Hm. Or Rachel says she feels alone. He kept a diary about her. But the book was printed eight years after Rachel's death. Do you mean it's like he was talking with Rachel after she died? As yeah, if he saw nice. her. Well, I mean, there must be an explanation. Of course, there's an explanation for everything, and we've got to find it. Mm. Okay, I'd say that's enough. Yeah, that's enough for tonight. Uh, today, or what the hell time <laughs> is it? You think there's a lot to dig up in this old story? Maybe, maybe not. Until I know exactly what happened. Any objections? You don't need my approval. Good job. You're getting the hang of it. But, sometimes it's better to leave the skeletons in the closet. And once they come out, you never know what they'll have to say. It's a risk I already considered. I can handle it. <laughs> Hard-headed like your father. <laughs> Trust me, at least on this one thing. Go to bed. <laughs> you need it. Agent Crawford, this bit of advice. <sighs> I'll follow it to the T. Ja, dann denke ich mal, gehen wir jetzt schlafen. Tag 5. So schnell kann's gehen. Tag 5. Ja, ja, wie die Zeit vergehen kann. Hä? Okay, ich denke mal, wir sind jetzt in einem Traum. Hey, Cutie Pie. How are you? Daddy? Daddy, is that you? Where are you? I can't see you. You came back in the end. It's like the inescapability of a celestial body's revolution. We can't help but follow certain stars' brightness. Even if those stars have died millions of years ago. We can also auf das Feuer zugehen. Ich denke mal, das ist auch die einzige Richtung, die Sinn macht. Daddy, I missed you so much. Their light is alive. And it reaches us. And those stars are alive and dead at the same time. What are you trying to say? I, I don't understand. I, I can't see you, oh, Daddy. Listen, sweet pea. My sweetheart. Listen to my voice. It's important. I can't see you. Where are you? Where are you? You know how much I love you. I know, Daddy. I've always known it. I love you too. Say it again, please. <laughs> I love you. I love you. I love you. I love you. Rachel. 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 Nicht Nicole. Rachel. Talk sex. Yeah. Sind wir dann bald schon eine Woche dort? Nehmen wir mal an, es gab wieder Bohnen. Okay. Morning. Am I interrupting? I was eating. Steak and potatoes, cheesecake, strawberry shake and a frothy <lacht> cappuccino, Italian style. <lacht> so the usual frozen beans. <lacht> Half a serving. 
The other half ended up in the trash. <laughs> uh, I did find something. Um, some tapes that were found in the main office. Mm -hmm. In truth, I shouldn't even have taken them. Oh, but, <laughs> so what did you find, Billy the Kid? Well, I, I don't think it's anything useful. Uh, wait, wait, where did I put them? What? The pliers, so I can pry the words out of your mouth. Oh, <laughs> sure. Okay, okay. It's, um, it's VHS of the behind the scenes of a TV broadcast. But it's, it's all bullshit just to attract an audience. Uh, trust me Jesus, that... you can be really long-winded. Yeah, you're right. Sorry. Uh, they're tapes about haunted hotels, weird and mysterious stories, stuff kids like. Uh, with these guys who call themselves ghost hunters. Ghost hunters? <laughs> Did they hear about the old farting ghost? <laughs> I'm not sure, but... Uh, uh, they went on a tour of old buildings in the county, and they stopped by the Timberline, too. Whatever, let me hear That's it. That's too far, okay. though. Uh, but I'm warning you, it's kind of... Well, listen for yourself. Okay, okay, the lights look good. How about the headphones? I don't know, there's like a buzzing noise. Listen. Yeah, true. Well, the German ones were better. <laughs> <clears throat> we are about to enter a nightmare hotel, a place full of deceit and secrecy where terrible lies were played out. I don't like that. I'll do it again later. Oh, the room with the fireplace isn't bad. Okay. Spare me the kitchen. I wouldn't know what the hell to say. Fireplace okay? Kitchen? No. Stan, where'd you leave all the gear? Room one. I stuck a piece of tape on the door. I didn't get that. What room? I got a buzz in the headset. Damn microphones. One, one, seven. Danny, what's that stuff in camera? It's it's giving off a glare and burns out the frame. I told you no tricks. What tricks? I didn't use anything. <laughs> Stop fucking around, Danny. I told you I didn't rig anything. I saw it too. It's uh, a mirror, isn't it? Huh? <laughs> it looked like the reflection on a mirror. What'd you smoke this morning? What the fuck are you two up to? Cut the crap, you freaking me. Holy shit, there it is. There it is. Where? I saw it. It's just up there. It's like a light, like a door that opens. I swear. Dad, I... stop touching me or you'll give me a heart attack. What are you talking about? I'm like over here. Fuck, <laughs> I felt someone touch me. Are you kidding? Okay. That's it? Yep, the tape's damaged. Too damp. Well, I'd say fucking typical. How ladylike. <laughs> ja, das können wir unterdrücken hier. Bisschen schneller. What happened in the end with the TV show? Never aired. Some say they ran off, ditching everything there. Yeah, but they mention a room on the tape. I'd like to take a look. It's, uh, 117, I think. 117, yeah. Same floor as my apartment. Ich denke, da waren wir schon. Das wird die Tür sein. Ich glaube, da war sogar ein Post-it dran, die sogar von außen zugeschraubt war. Ich, die habe ich, glaube ich, bemerkt oder gesehen, muss ich sagen, als ich, äh, als das Licht noch an war. Wie düster. Also können wir uns darauf gefasst machen, dass wir hier irgendwo dann Spiegelreflektionen -Re sehen. Wir sind bei 104 hier, das ist auf der anderen Seite, meinte ich. Ja, hier steht auch. 117 ist da drüben. Hier gingen wir durch, als es dunkel wurde. Die Augen eines Mörders. Da ist das Zimmer. Zugeschreibt, oder? Ja. Oder Klebeband dran, ja genau. Hey. I found the room. But for someone barricaded it with an L bracket. Do what they do in movies. Bust through the door with your shoulder. Real funny. I need a screwdriver. I think I saw one around somewhere, but uh, I don't remember where. Probably in the basement. Mm -hmm. Seems to me I've seen one in the garage. Or was it the generator room? I'll let you know. Ja, toll. 
Das heißt, jetzt gehen wir wieder zurück, runter. the screwdriver? No. I keep thinking about those guys, the, the ghost hunters. You sure it was an act? It sounded so natural. Awesome actors. I'll give them that. I can't stand the idea that my family problems might end up on cable or some tourist guide. Fortunately, it seems that won't happen. They hightailed it out of there. God only knows why. Don't tell me you believe in ghosts or some bullshit like that. Well, I'm not superstitious, but if someone believes that a black cat is bad luck, then you also have to believe that something else is good luck. Huh? What are you talking about? Prayer, for example. You're saying prayer brings good luck? I doubt Reverend Foster would agree. A screwdriver. I'm out of here. Warte. Ah, ganz unten, oder? Da kommen wir in der Garage. Ich meine, hier habe ich ja auch schon die Werkzeugbox gesehen, aber das war es nicht. Aber hier war der, der Raum, oder? Mit dem... Nicht hier. Ich dachte, es wäre hier gewesen. Ich meine, hier hätte es ja eine Werkzeugkiste, aber die können wir garantiert nicht aufmachen. Die können wir nur anschauen. Also gehe ich gar nicht dort rüber zur Werkzeugbank. Das war also wirklich hier. Äh, das ist der Beuderraum. Hier drin war auch nichts. Hier haben wir nur die Heizung angemacht. Ah doch, hier könnte das... Hallo, Bild. Werkbank ist hier. Die haben wieder Bohnen gegessen. Ich glaube, wir wollen keine Bohnen mehr. Können wir gar nicht näher anschauen. Das hier drüben die Waschküche. Ja, hier ist die Waschküche. Wo haben wir denn den, den äh, Serverraum gesehen? Es ist einfach viel zu groß. Hier waren wir noch nie in der Ecke. Hier geht es sogar noch weiter runter in den Keller. Puh. der Skiraum, hä? wo man vom Skifahren und Borden zurückkommt. Das ist eine Ecke, wo wir jetzt sind, da waren wir noch nie. Aber es ist sehr gut gemacht, erinnert mich wirklich selber noch an die Zeit, als ich manchmal Skifahren ging. Bolderheim, da waren wir schon. Wo ist denn das Teil? Es ist hier unten. Wenn wir jetzt die Treppe runtergehen.
Dort ist der Elektroraum. Okay. Also runter, Garage und dann dort die Tür links. Ist alles so verwinkelt, so viele Räume hier drüben. Da. Da haben wir einen. Wir erschrecken bestimmt irgendwann noch. Hören wir so ein Geklimper, oder? Hört sich alles total komisch an. Wie ein Windspiel. Das war doch vorhin auch nicht da, oder? Ja, jetzt geht es wieder hoch in das Zimmer. Genau. Das war doch jetzt wieder eine Tür. bin überzeugt, wir brauchen jetzt vermutlich nicht mal mehr den Schraubenzieher, weil jetzt die Tür plötzlich offen ist. Nein, sie ist noch da. Okay, also ich meine, sie ist noch zu. So, ihr Lieben. Aber wir sind schon wieder am Ende dieser Folge. Mich nimmt es wirklich tierisch Wunder, was wir hinter dieser Tür finden. Ist irgendetwas daran? Was die Geisterjäger angeht, haben wir es hier mit dem Geist von Rachel zu tun. Lebt Rachel noch? Es macht mich immer wie wunderiger, was hier noch alles geschieht. Und ich warte immer noch auf den, auf den großen Moment, wo ich erschrecken werde. Bis jetzt war noch nichts. Die Story finde ich absolut spannend. Wenn ihr sie auch so spannend findet, dann schaltet doch wieder ein in die nächste Folge. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, am besten ein Abonnement hinterlassen. Nicht vergessen, Glocke anzuklicken und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss zusammen.